There are a number of non-ER verbs in our shopping conversation, most of which you have seen in one form or another before. Faire Faire Vouloir Vouloir Avoir Avoir Voir, voir. Dire, dire. Revenir, revenir. Prendre, prendre. Savoir, savoir. You have already seen the conjugation for all of them except dire, revenir and savoir. So we will look at their conjugations next. Dire, to say or to tell. Participe passé, dit. Je dis. Je dis. Tu dis. Tu dis. Il, elle, dit. Il, elle, dit. Nous disons. Nous disons. Vous dites, vous dites. Ils, elles disent. Ils, elles disent. As you probably saw, vous dites is quite different. Those verbs are all irregular. So, don't be surprised, you might see, as for the verb faire last time, some exceptions. This one is one of them. Vous dites. You just need to remember it. The most common way you will use dear is in the phrase il a dit or elle a dit, which means he said or she said, or he has said or she has said. This, of course, is the passé composé, past tense, using avoir. Look at this comparison between the present tense called le présent de l'indicatif and the past tense, or passé composé. Leighton dit qu'il a faim. Leighton dit qu'il a faim. Il dit qu'il aime le restaurant italien. Il dit qu'il aime le restaurant italien. Vous dites que vous allez bien. Vous dites que vous allez bien. Elles disent non. Elles disent non. Layton a dit non. Layton a dit non. Il a dit bonjour en français. Il a dit bonjour en français. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Il 
Vous avez dit au revoir au serveur Vous avez dit au revoir au serveur Elles ont dit merci beaucoup et elles sont sorties du magasin. Elles ont dit merci beaucoup et elles sont sorties du magasin. Revenir To come back or to return. Participe passé, revenu. Je reviens. Je reviens. Tu reviens. Tu reviens. Il, elle revient. Il, elle revient. Nous revenons. Nous revenons. Vous revenez. Vous revenez. Il, elle reviennent. Il, elle reviennent. Just a little pronunciation reminder here. The three letters I, E, N together do the sound E plus the nasal sound un together. So it does yen, vient, je reviens. And as you might remember also, for the plural form of il and elle, you have an E in front of two consonant N. So it does the sound E. Ils reviennent. Did you remember all that? La vendeuse revient avec une robe bleue. La vendeuse revient avec une robe bleue. Elle revient quelques minutes plus tard. Elle revient quelques minutes plus tard. Les trois jeunes filles sont revenues à la maison. Les trois jeunes filles sont revenues à la maison. Savoir, to know. Participe passé, su. Je sais, je sais. Tu sais, tu sais. Il, elle sait. Il, elle sait. Nous savons, nous savons. Vous savez, vous savez. Ils, elles savent, ils, elles savent. Je sais, je sais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il sait que nous allons être en retard. Il sait que nous allons être en retard.
Est-ce que vous savez où sont les toilettes Est-ce que vous savez où sont les toilettes Noun using savoir. Le savoir. Le savoir. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Le savoir-vivre. Le savoir-vivre. Le savoir-être, le savoir-être. Les couleurs, beige, beige. Noir, noir. Bleu. Bleu, marron, marron, vert, vert, gris, gris, orange, orange. Rose, rose, violet, violet, rouge, rouge, blanc, blanc. Jaune, jaune. Using le and la as direct object pronouns. It, him, and her. What is a direct object? It's the noun that a verb acts on. I'm taking the train. Taking is the verb. Taking what? The train. The train is the direct object of the action of taking. If we have already been talking together about the train, it's slightly awkward to keep saying the train. So, we use the pronoun it instead. I'm taking it. So, it is a direct object pronoun. Of course, a pronoun is just an easier substitute for a noun. In French, we use le and la for it, depending on the gender of the noun. Je prends le train. I'm taking the train. Je le prends à trois heures. I'm taking it at three o'clock. In English, we always put the direct object pronoun behind the verb. I'm taking it. But in French, the direct object pronoun always goes in front of the verb. I'm it taking. Here's another example. Je mange le pain. I'm eating bread. Je le mange maintenant. I'm eating it now. Le and la are also used as direct object pronouns for him and her. Je vois la jeune fille. I see the young girl. Je la vois là-bas. I see her over there. In the passé composé, le or la also go in front of both the auxiliary verb and the participe passé. J'ai vu le jeune homme. I saw the young man or I have seen the young man. Je l'ai vu. I saw him. I have seen him. Notice that we use the contraction L apostrophe when in front of a vowel. In today's lesson, you hear the clerk and Livy talking about the dress. The clerk asks, 
Vous voulez l'essayer? You want to try it on? This is called a dual verb sentence. When there are two verbs, you place the pronoun, in this case la, after the conjugated verb voulez and before the infinitive essaye. In this sentence, la is contracted to L apostrophe because essaye starts with a vowel. We see other examples in our conversation when Livy says, Je vais l'essayer, s'il vous plaît. I'm going to try it on. Later, Mackenzie says, Je vais la prendre. I'm going to take it. There are other direct object pronouns that we haven't discussed, but they are used exactly as le and la. You may have noticed in the conversation how Mackenzie says, some of a. The list below contains all the direct object pronouns. M and M apostrophe, me. T and T apostrophe, you. L and L apostrophe, he, it. La and L apostrophe, she, it. Nu, us, vu, you, le, them. As you already know, the apostrophe is substituted in all the singular forms when the first letter of the next word is a vowel. Here are a few more examples of direct object pronouns. Répétez après moi. Je la regarde. Je la regarde. La could be la robe, la tour Eiffel, anything feminine. Ma cousine l'adore. Ma cousine l'adore. Here, L apostrophe could be anything masculine or feminine as long as it's singular. You need the apostrophe because the verb starts by a vowel. Papa le partage. Papa le partage. Le can be son sandwich, le repas. Tu sais où sont les clés? Nous les cherchons partout. Tu sais où sont les clés? Nous les cherchons partout. Les is obviously les clés. It's a mark of just how far you've come in French that our conversation on Avenue des Champs-Élysées was quite lengthy. But because it was so lengthy, we're going to give you one more opportunity to practice your shopping conversation. Après Sephora, les trois jeunes femmes continuent de faire une promenade sur l'avenue des Champs-Élysées. Voilà, Christian Dior, vous voulez y entrer Quoi Tu es folle, c'est trop cher, tu n'as pas assez d'argent. Elle passe devant Dior et voit une petite boutique de vêtements. Regardez cette petite robe d'été rouge dans la vitrine. Oui, c'est vraiment joli. Ce magasin a l'air sympa. Allons-y. Elles entrent dans la boutique. Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous aider
Pour le moment, nous regardons seulement. Merci. Oh, J'adore cette petite jupe rouge dans la vitrine. Vous voulez l'essayer Je ne sais pas, c'est combien Ça fait 40 euros. Ce n'est pas mal, d'accord, je vais l'essayer s'il vous plaît. Quelle taille Je ne sais pas. En Amérique, je fais une taille 00. Ah, vous êtes des États-Unis Oui, je suis américaine. Eh bien, je suis désolée. 32 est ma plus petite taille française. C'est comme une taille zéro en Amérique. Ça va être trop grand. C'est dommage Je prends une taille 4 en Amérique. Est-ce que vous avez cette taille, mais en bleu Absolument. Un instant, mademoiselle. La vendeuse revient avec une robe bleue. Voilà, essayez celle-ci. C'est une taille française 36. La cabine d'essayage est par là. Mackenzie se dirige vers la cabine d'essayage. Elle revient quelques minutes plus tard. Elle dit aux deux autres jeunes femmes. Qu'est-ce que vous en pensez Ça me va Oui, ça te va bien. Je suis d'accord, la taille est pas parfaite. Ça vous va très bien. Tu as l'air jolie dans cette robe. Oui, je l'aime bien. C'est bon marché. Hmm, D'accord, je vais la prendre. Since it turns out that a number of our students are tennis players, as requested, here is a brief section of tennis terms and phrases. When you watch the French Open Roland Garros, you will hear these on the broadcast all the time. Zéro. Quinze. 30, 40, égalité, 
Quinze A. Trente A. Quarante A. Avantage serveur. Avantage receveur. Un jeu. Une manche. Un joli coup. Bien joué. Well, you've done it. Congratulations. You've completed a course that's equivalent to at least several years of high school French in a relatively short period of time. But more importantly, you are now able to speak, not with a perfect accent, but well enough that you will be easily understood by any French speaker in everyday circumstances. Julie and I hope that you have fun for the rest of your life with French. In our bonus video, Lesson 15, you can relax and learn a little bit about French geography and quite a bit about the wonderful south of France.